साल रहते हैं अयूब खान के वहाँ पे भी यही मंजर रहा तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको आराम से टैकल कर लेते हैं कोई पूछेगा भी नहीं कोई देखा भी का भी नहीं हमारे बरूनी दोस्त या दुश्मन ना दोस्तों का मुतालबा है बाहर से ना वो मुल्क ऐसे हैं बशमूल अमेरिका के जो जमहूरीत में बिलीव करते हों उन्हें जल्दी नहीं है तो हमें क्या जल्दी है ये इस लिहाज से तो इंतबा कराना मुश्किल हो जाता है इंतबा न कराना हमारी एस्टेब्लिशमेंट का उसमें तजर्बा वसी है अब हमारे जो लोकल बात आते हैं मैं कैंडिडेट हूँ वन फोर नाइन्थ में से उसके अंदर मैंने तहिया क्या हुआ है कि मैं उतने वसायल तो हैं नहीं जो मेरे एक दो दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं तरीन साहब या डोंगर साहब वो तो बेपनाह बे अमीक वसायल के हामिल हैं खर्चे कर भी सकते हैं मैंने तो खर्चा जाके करोड़ रुपए कमाने नहीं हैं तो फिर लगाऊंगा कहाँ से क्यों लगाऊं मैं बगैर पैसों की ये कंपेन करूंगा और एक के लोगों से मुझे तो है ये मैं उन्हीं के सामने जोली फैला रहा हूं कि वो मेरी ये कंपेन भी करें मैं आखिर दम तक उनका साथ देता हूं पहले भी उनसे वोट लिए थे उसके अंदर इतफाक ये है कि तीनों में डोगर साहब मेरे मुकाबले पे थे पहले उनके वाले साहब थे सलाउद्दीन मलिक सलाउद्दीन डोगर वो मुझसे पच्चीस हज़ार वोटों से हार गए फिर डोगर साहब खुद थे इनको अठारह हज़ार वोट मिले मुझे चौहत्तर हज़ार वोट मिले तीसरा फिर जो था कोर कमांडर्स का इलेक्शन था वो फ्री इलेक्शन नहीं था इसके बावजूद जो मेरे बक्से तक वोट जाने का दिया उन्होंने मौका मैं आठ हज़ार वोटों से फिर मुझे हरा दिया गया जो मेरी लोकल मुस्लिम लीग थी जो आज भी मौजूद है वो सब के सब डोगर साहब के साथ मिले हुए थे ये वो सारे आपके सामने चेहरे हैं आप जानते हैं इसके बावजूद लोगों ने जो वोट दिया मुझे वो शाम तक फैसला कर चुके थे वाम कि जवेद आशमी एम एन है फिर उसके लिए कोर कमांडर थे वो भी अब्दुल्ला डोगर थे उन्होंने जीते हुए आदमी को हरा दिया फिर मैं तो आज ही रहा हूँ क्योंकि मैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जीता हुआ होता हूँ और मुझे हरा दिया जाए जाता है कल आपने परसों सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप
पूरी दुनिया के नज़र में हम समझते हैं कि दुनिया जानती नहीं है समझती नहीं है कि फिर जब हम जाके कर से मांगेंगे मीशत हमारी सभा हो जाएगी मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि अपने हल्के के अंदर ये मैंने तय किया है कि इस हल्के ने मुझे इज्जत दी है मैं अब इनको बिकने नहीं दूँगा मैं चीनी के मशीनों के अंदर इनके जज्बात सोचों को क्रश नहीं होने दूँगा क्या ताल्लुक है कभी एक दिन भी आप सब बैठे हुए हैं किसी एक जगह पे भी किसी एक मसले पे भी मुल्तान से मुतल कोई बात हुई हो तनवीर क्या नाम है उनका जहांगीर तरीम तरीम साहब ने कोई एक धेले की बात भी की हो मुल्तान के लोगों के बारे में वो इलेक्शन कभी कामयाबी नहीं हुए एक इलेक्शन उनको जिता दिया अहमद महमूद ने उसके बाद वो अब दोबारा जो है जिमनी इलेक्शन में उसको बेचारे को सदीक बलोच को केस की डिग्री नहीं है उसको निकलवा के आप कानून ये बना दीजिए क्या आप डिग्री हो ना हो वो एतराज़ भी ख़त्म तनवीर तनवीर जहांगीर तरीन साहब को इतना ही मौका मिला है असम्बली में जहां उन्होंने टेक्निकली सदीक बलोच को निकलवा दिया था अब वो समझते हैं कि मुल्तान जो है शायद ये कोई जो सब जो लीडर हैं जिनके पास शुगर मिले हैं उन्हीं को हक है इस मुल्क में सियासत करने का और कोई कर नहीं सकता आप नाम उठा के देख लें पार्टियों से हट के कितने मिले हैं शुगर मिले हैं मियाँ साहबान की कितने हैं आसिफ जजारी साहब की कितनी हैं जहांगीर तरीन साहब की और फिर नीचे आप चले हैं अहमद महमूद साहब की उसको दूसरा जो वो अख्तर है जनरल हमारे अख्तर सारे मेन जो आपकी क्यादत है मुल्क के अंदर वो सिर्फ वही सियासत का हिस्सा लेने का अख्तियार भी उसी के पास है जिसके पास ज़्यादा शुगर मिले इस तरीके से ये इतफाक से मेरी किस्मत लिखा हुआ है यहाँ पे वो आए हैं तो मैं उसके हम तो जीने में मरने में शादी में खुशी में हर मैं मर मरल पे मेरे जो मेरे जिसमानी आधा हिस्सा नहीं भी है आप देख रहे हैं आप गवाह हैं कि किस जगह पे मैं मौजूद नहीं होता तो ये बाहर से उठ के आ गए हैं और मुल्तान को ख़रीदना चाहते हैं मुल्तान हमारे पंजाब शायद की एक मिसाल है कि अमर ससर दक्री अमर ससर दी ट्रक्की तकरी तुलम भेद वट्टे जब वहाँ की तकरी होगी तो वहाँ के वट्टे होंगे तो उनका मुल्तान तोल गया ढाई पा पक के ढाई पा की आपकी हैसियत देने के लिए आ गए भाई तो ये तो हमारी हमारे कचर का मैं आपको बात सुन रहा हूँ कि अवर सर्दी तरकड़ी लंबे से बट्टे मुल्तान तुल गया ढाई पा पक्के ये है मुल्तान की हैसियत आप सबकी ये हैसियत है नहीं लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला दूँ कि मैं हम मुकाबला भी करेंगे और इन शो भी रखते हैं ये जानते हैं हमारे शहर के लोग भी कि उसका क्या ताल्लुक है मुल्तान से कहीं ये घर होगा तो तो कोठियाँ तो हर जगह पे होती हैं पैदा हो गए होंगे कभी एक मुल्तान के दुख दर्द में कभी जिक्र किया बात की उन्होंने मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने डॉक्टर साहब मेरे लिए बच्चों की तरह है लेकिन मैं लड़ा हूँ और हमेशा जीता हूँ उनसे उनके बाप से भी जीत जीता हूँ इसलिए मुझे पता था कि मुस्लिम लीग ने कि क्यादत ने ये सीट और इस, इस शहर को कुर्बान कर दिया है उनको लड़ने देते तारक रशीद को जो भी था तो ये एक इस सूरत हालात में से हम निकल के देख रहे हैं 
अब मुझे वो कहेंगे तो मैं आपको जो आठ तारीख को अगर इलेक्शन होता है पॉसिबिलिटी होती है ना मैं आ, उसके तो नतज आज आपको बता देता हूँ आप लिख लीजिए उस दिन फिर जो रिजल्ट आएंगे आप लिख लीजिए तीस से पैंतीस फीसद सीटें मुस्लिम लीग की पंद्रह से बीस फीसद सीटें पीपल पार्टी की बीस से तीस सीटें छोटे सूबों की और छोटी जमातों की बाकी सब आजाद तहरीक इंसाफ का एक आदमी नहीं होगा उस असम्बली में जा नहीं सकता ये अगर इससे आप आज बैठे हैं यही रिजल्ट ना हो मुझे पकड़ लीजिएगा फिर ये समझे के कि वो वजी अजम बनाएंगे किसी इन, इन पार्टियों में से नहीं इनकी हैसियत ही नहीं होगी कंट्रोल करने की इनके इतने कम उन्होंने रखे हुए मेंबर्स कि वो आगे जाके वो डोमिनेट नहीं कर सकेंगे मियाँ मियाँ नवाज शरीफ को पीछे बैठना पड़ेगा जरदारी साहब भी जाएंगे तो पीछे बैठेंगे वजीर अजम का हक समझा जाएगा तो मुझे तो कोई इतराज भी नहीं कि छोटे सूबे का होगा कोई वजीर अजम वहाँ का होगा पंजाब के अंदर भी वो हमारे मोहसन साहब जो है क्या नाम है इनका मोहसन नकवी हमारे पुराने दोस्त हैं लेकिन वो जितनी वो भाग दौड़ कर रहे हैं हक तो उनका बनता है कि उनको वजीर अजम बनाया जाए वरना वजीर अला तो उन्होंने रह, रहने ही रहना है इसी तरीके की गवर्नमेंट होगी अच्छा जब ये इस ये कर रहे हैं मैं उनसे सदा करना चाहता हूँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कि ब खुदा इस नतज के बाद पाकिस्तान तरक्की करेगा पाकिस्तान आगे कितना चल सकेगा आप कामयाब हो गए हैं आपने इमरान खान को वहाँ पे बंद कर दिया है और वो आपने मुकदमे भुगत रहा होगा मैंने यही सवाल कही थी इमरान खान से उसे बुरी लगी थी मैंने कहा इनका सहारा मत लो तुम्हारे साथ वही करेंगे जो मेरे नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं उन्होंने कहा नहीं आप तो जाए ना चला आया मैंने बताया कि देख लेना ये हमारे जजेस और हमारे जनरल क्या करेंगे वही किया उन्होंने तो इस बदकिस्मती मुल्क की है हम अगर लोगों को जो फ्लो है लोगों की सोच है जो फिक्र है उसके मुताबिक नतज एक दफ़ा भी हमने नहीं लेने दिए लोगों को अपनी मर्जी की हकूमत हमने नहीं दी इसलिए उसका तो इन्होंने बंद कर लिया है वो तो बदकिस्मती होगी कि कोई इसका किसी मरले पे ये रुका तो फिर खूनी इनकलाब आएंगे इम्ता मेरा ख्याल ये था कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो इलेक्शन डे के ऊपर किसी और को आ गया आने भी नहीं देंगे ये मेरा अंदाज़ा था है अभी तक लेकिन मैं समझता हूँ कि उन, उनके भी रूह खींच ली गई है तहरीक इंसाफ की रूह खींच ली गई है वो कला है उनके वो लीडरशिप कर रहे हैं उनको ना तजर्बा है उनके अपने मामला जैसे हैं उस पार्टी को अगर इतना आपने ख़त्म किया तो उसमें सिर्फ नुकसान इमरान खान का नहीं हो सका होगा हमारा होगा मेरा होगा पाकिस्तान का होगा मैं तो इस बात के ऊपर एहतजाज करता रहूँगा और साथ अपनी एस्टेब्लिशमेंट की भी मैं तो उसे उनके खिलाफ इनकलाब नहीं ला सकता लेकिन मैंने कहता उनको हमेशा है कि आपने आपको संभाल लें संभाल लें पाकिस्तान तो आपने नहीं संभाला पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हुए हमारी फौजी क्यादत के हाथों और आइन के टुकड़े टुकड़े भी होते हैं हमारी फौजी क्यादत के हाथों 
ये अभी तक सीखे नहीं है मामला तो पाकिस्तान के चलने ऐसे भी बेहतर चलने हैं मीशत आप देख लें बेहतर हो गई है हमारी जो है स्टॉक मार्केट आज थोड़ी सी मंदी है लेकिन आज रोज़ाना वो चढ़ती जा रही है पेट्रोल की कम कीमतें हो रही हैं पाकिस्तान का एक जोग्राफी के लिए ताकत ऐसी है कि पाकिस्तान की इतनी रूह वो जो मुखालिफ हैं हमारे जो अमेरिका जो हमारा दुश्मन नंबर एक है वो इस पाकिस्तान को ख़त्म करना उनके फेवर में नहीं है उन्हें कोयटा के अंदर अपना अड्डा चाहिए जहाँ से वो अफगानिस्तानी को मारेंगे फिर जब जब आप पचास साल से तकरीबन पैंतालीस साल से आप जो पठान हैं उन्हें पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले कर रहे हैं वही तो मानो जेल जो है पहले मैं उस सेल में रहा हूँ यहाँ जो अटियाला जेल में थी लेकिन वहाँ से पकड़ के दे दिया आपने उस मुल्क के सफ़ीर को पकड़ के दे दिया आपने जो मुला जहीफ होता था जैसे याद हो आपको कैसे किया अब फिर हमने गुलामी कर ली है पहले नाइन टू हुआ परवेज मुशर्रम ने पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया आपका शमसी एयरपोर्ट पसनी गवादर वो वहाँ सौ वहाँ इलाकों में पाकिस्तान की फ़ौज को इल्म भी नहीं था कोई जा भी नहीं सकती उन एयरपोर्ट में वहाँ से ड्रोन उड़ते उड़ते थे वहाँ जा के मारते थे तो अब वो फिर कोयटा मांग रहा है और बदकस्मती से ये बात ये अफवाह काफ़ी तक फैल चुकी हुई है कि हमने ड्रोन के लिए कोयटा का एयरपोर्ट जो है वो फिर दे दिया है उसके बदले में वो कहेंगे जी आप आप इलेक्शन कराएं ना कराएं पहले अमरीका का दौर था कि वो उनका हुक्म था कि इलेक्शन कराएं जैसे भी होते हैं कराएं अब वो शायद मामला ठीक हो गए तो अमेरिका कहेगा ना कराएं हमें आप अमेरिका का बेस दे दें ना कराएं तो पाकिस्तान के खिलाफ बैन अवी साजिशें हो रही हैं हमारी फ़ौज बार बार उन साजिशों का हिस्सा ना बने इनकी मजबूरियाँ हैं हमें तो तनख्वाहें भी अमेरिका से लेनी पड़ती हैं हमारी तो प्रमोशन भी बल्कि के बाद मैं नहीं कह रहा ये हमीद गुल ने हमें सब सब के सामने बैठ के कहा पब्लिक के लिए कहा टी वी में कहा एंकर के सामने कहा कि हमारे जो है ब्रिगेडियर से ऊपर जब प्रमोशनें होती हैं तो अमेरिका को पहले उसको बताया जाता है तो जब आ ये कौम इस तरह फंसी हुई है अजाबों के अंदर फंसी हुई है उसके अंदर इमरान खान अगर खड़ा हो गया है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो वो पूरी कौम उसको आज चाह रही है उसको हीरो कहती है मैं एक ये बात मानूँ या ना मानूँ मुझे इमरान खान पसंद हो ना हो मुझे उसके लक्षण अच्छे लगते हों ना लगते हों लेकिन मैं जानता हूँ कि पूरी कौम उसको लीडर तस्लीम कर चुकी है उसको हीरो तस्लीम कर चुकी है अब उसको आप कितनी देर जेल में बिठाएँगे जब उसको निकालना पड़ेगा अगर वो मजीद उसने स्टैंड लिया उसकी हिम्मत है स्टैंड लिया हुआ है उसने मजीद उसने लिया तो मुश्किल हो जाएगा मेरी सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके ऊपर थ्रेट आएगा मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट का प्यार करने वाला हूँ उनको और बचाना चाहता हूँ मैं कहता हूँ तुम्हें मेरे महबूब भी हो तुम मेरे कातिल भी हो नहीं यही महबूब है यही कातिल है इसके बावजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम इमरान को बचाने की कोशिश मैं नहीं कर रहा मैं एस्टेब्लिशमेंट को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये गुजारिश आते हैं मैंने आपके सामने रिजल्ट भी तो बता दिए हैं कंस्ट्रेंट्स भी बता दिए हैं कौम के जो मसाइल हैं वो भी बता दिए हैं अगर आप इसके बाद भी ये इलेक्शन ऐसे जो कर रहे हैं 
ये इलेक्शन नहीं है हम तो खड़े रहेंगे हम नहीं बैठेंगे लेकिन आप ये सोच लें कि ये इंतबात के मीनिंग में भी ये इलेक्शन लिखे भी नहीं जाएंगे कोई मानेगा भी नहीं और जब ये इनका नतज को कबूल नहीं करेंगे मैं तो नहीं करूंगा मैं तो इसके नतज को नहीं कबूल करूंगा कौन भी नहीं करेगी फिर रिश्ता कौन सा है आपके पास मेरी एस्टेब्लिशमेंट तो मैं तो सैयद का जिक्र कर रहा हूं यार ध्रुष पर श्री पड़े ध्रुष मैं अजान का एहतराम बिल्कुल है लेकिन इसके बावजूद मुझे मसाइल का वैसे पता है कि अजान होते हुए हम बहुत ज़्यादा चूँकि मजहब को पसंद करते हैं लेकिन मजहब ने कभी पाबंदियाँ नहीं लगाई और वो चूँकि मैं नहीं जिक्र करना चाहता कहीं कहीं आप कुछ से कुछ ना लिखते हैं तो गुजारिश ये है चलो खामोश हो जाते हैं थोड़ी देर घर में कुछ सवाल जवाब हो जाए सर आप इस सिस्टम को सर कैसे देखते हैं फिर अगर ये सारी सूरत हाल में सर जो जिस पे आपने रोशनी डाली है इसमें सर ये सिस्टम फिर तो गलत है या फिर आप कैसे आगे मजीद चीज़ें चल पाएंगे नहीं सिस्टम तो जमहूरीत का जो निज़ाम है वो उस सिस्टम से तो हम डेविएट कर चुके हैं हम उससे साइड पे चले गए हैं और सत्तर साल से साइड पे खड़े हैं मुल्क तो चल रहा है सिस्टम जो नहीं था वो बना लिया गया है कि भाई आपका चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो तो भी वो सदर होगा आपका कोई सारे गवर्नर फौजी हों वो भी करेंगे और हमारी जो है ब्यूरोसी वो उनके ताबे होगी सियासतदान भी जब ताबे दो हो जाते हैं सब सियासतदान जो तब ताबे जो हो जाते हैं वो उसको अख्तियार दे देते हैं कुछ दिनों के लिए लेकिन बाद में वो कहते हैं नहीं यार बस करो और भी किसी और को भी बारी दो बारी बोल देते हैं तो सिस्टम हमारा जो है एक ही चल सकता है वो है जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो चारों सूबे हैं अगर उनके अंदर महरूमी का एहसास पैदा करते करते वहाँ भी सूरत हाल हम कतल वार तक ले जाएंगे बलोचिस्तान के अंदर आज क्या हो रहा है देखें कुत्तों के आगे उनकी नाशें फेंक दी गई ये बातें करेंगे तो लगेगा कि यार ये तो पाकिस्तान के मुखालफत के अंदर बात कर रहा है या तो मैंगल का बेटा या अख्तर का भाई उसको कुत्ते खा रहे थे जयालग से जो उसको जब पकड़ा गया 
तो उन्होंने जयावला साहब से भुट्टो साहब ने पूछा कि भाई वो मुझे पूछते हैं कि ये कहाँ से आपने उसको तो कुत्ते खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप कब बता देंगे कि वहाँ कश्मीर में ये गया था भाई कहाँ वो वहाँ का बलोच और कश्मीर में क्या कर तो वहाँ वो मार गया तो ये आज नहीं कर रहे हम अपने इन छोटे ये उनकी मर्जी है हिम्मत है बल्कि वहाँ की क्यादत की कि जैसे भाई को कुत्ते खा रहे हूँ उसी फौज के साथ वो बैठ बैठते हैं शायद मैं तो ना बैठूं अगर मेरे भाई को कुत्तों का आगे डाल दें क्यों उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वहाँ पे वो जो है तो अला मैंगल वजी अला था बलोचिस्तान का जब अलग हो गया बंगला जो देश उन्होंने क्या तो उन्होंने कहा ये भी अलग कर लो सर देखो बलोचिस्तान का नाम मैं पाकिस्तान रखूँगा नहीं टूटने देंगे और उर्दू जबान पहले उसने कहा बलोचिस्तान में कि हमारे सूबे की जो है जबान उर्दू होगी पंजाब ने तो आज तक नहीं कहा उर्दू उर्दू होगी ये एक दर्दनाक मंजर है सर ये दर्द दर्दनाक कहानी जो है जो सत्तर साल है इसमें अगर देखा जाए तो भुट्टो से लेके और नवाज शरीफ तक तकरीबन सारे ही उन्हीं की कंसेंट से आते हैं तो इसमें सियासतदान भी तो खुद कसूरवार हैं जो सियासी जमाते बनाते हैं वो साथ मिल जाते हैं और वो फिर भाग के जो है ना वो गोद में बैठ जाते हैं जब वो गोद से निकालते हैं तो फिर वो गालियाँ देने शुरू कर देते हैं इस पर आप क्या कहते हैं आप ये बताएं आप ये बताएं ये जितने सियासतदान पैदा किए हैं जितने भुट्टो साहब से लेके मेरे तक सब तक वो किसके पैदा किए हुए हैंबलिशमेंट तो अब सियासतदान को तो गाली दस जब दें जो उससे पहले जब मार्शा नहीं लगा था हुसैन शहीद शहीद सोरवर्दी जो है वजीर अजम बन रहा था मौलवी फजल हक जो है वो यूनाइटेड बंगाल का दोनों का वजीर अजम था हमने क्या हशर किया उनका जो शेर बंगाल था मौलवी ए के फजल हक नाजमुद्दीन साहब जो हैं वो वो यूनाइट बंगाल का वो वजी अजम था हुसैन शहीद सोरवर्दी कलकत्ते का मेयर था कलकत्ता उनके अक्सरियत जो थी मुसलमानों की थी उन्होंने कहा हम आपसे कलकत्ता छीन लेंगे उन्होंने वो समझते थे कलकत्ता जो है वो बंगालियों के लिए मक्का है लेकिन उन्होंने कहा हम इस मक्के को भी छोड़ देंगे हमने पाकिस्तान बनाना है वो थे पॉलिटिशन चौधरी मोहम्मद अली तक किसी हद तक लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया उन्नीस का उनके सात वोट होंगे तो हमारे पांच होंगे गिने उनके भी पांच जाएंगे हमने किसी को साथ बिठाया नहीं सियासतदान जो आता है थोड़ा सा ग्रो करता है जब ग्रो करता है तो उसको कहते हैं साइड पे हो जाओ भाई मुझे बताएं चले नवाज शरीफ सियासतदान था तो नहीं था मुझसे आके पूछता था कि मैं कैडी पार्टी जामा जी दी चीज़ है तुझे जाना है मैं उससे अब वो भी मौजूद है शबाज शरीफ साहब भी मौजूद है चल के आके मुझे कहते थे लाहौर में कि आप जिस पार्टी में जाएंगे हम भी जाएंगे लेकिन वो कारोबारी थे सियासतदान नहीं थे सियासतदान ये बनाते हैं अब तो अपना ये जहांगीर तरीन साहब सियासतदान तो नहीं है पूरी पार्टी बना के खड़ी कर दी है दुकान से उठते हैं कारोबार से उठते हैं वो सारे के सारे उनको हाँ अब अब फिर कहते हैं देखिए जी सियासतदानों का कसूर बहुत है भाई जानने में जाए ये सारे सियासतदान ये सियासतदान है नहीं देखिए पहली जमात चौथी जमात से मैं सियासत में हूँ इसके बावजूद मैं अपना गुनाह मांग 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 मानता हूँ कि मैं एक साल भी के लिए इलेक्शन के लिए उसने कहा था मैं क्यों गया ये क्यों नहीं कहते आप ही क्यों नहीं मांगते अपनी कौम से वो कहते हैं हम तो किबले वलम है वो दूसरा किबले दोम है तीसरा किबले किबले सोम है कितने कब किबले इकट्ठे करेंगे कहाँ करेंगे तो ये सियासतदान नहीं है 
اگر سیاستدان ہوں آج میں آپ کو بتاؤں یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوں ان میں مولانا فضل الرحمان تھوڑا سا سیاستدان ہے لیکن اس کی زندگی زندگی پہ بھی چار دفعہ تو حملے ہو چکے ہیں ان کا آج یہ کھڑے ہو کے مطالبہ کریں کہ ہم نے جمہوریت چلے گی جب جب کہ ہمیں تمام سیاستدانوں کو آپ خرابی کے مواقع دیں گے اور ہمارا مطالبہ ہے سب سے پہلے عمران خان کو رہا کرو وہ کہتے ہیں نہیں ہماری نو 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 مئی ہے اور نو مئی کا حشر جو آپ نے خود کیا ہوا ہے میں نام لینا شروع کروں گا جو ان کی ایف آئی آر میں ہیں جس کا ذکر چیف آپ کا کرتا ہے تقریر کے اندر وہ تو سب کو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ تو پابندی ہے آپ کی بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کسی کو آئی ہے یا وہ اوپر سے چلی گئی ہے نو مئی مئی کے اندر الزام کیا ہے ایف آئی آر ہے تو نو مئی سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں نو مئی ہم نے تو اس کی ایک تقدیس کی ہمارا مقدس ستارہ ہے انہوں نے کہا نو مئی ہم بھی کہتے ہیں جی نو مئی کی مذمت کرتے ہیں لیکن انہوں نے تو نو مئی جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ ملوث بھی ہے اس کو کہا آ جاؤ تم نے معافی مانگ لیے لڑو الیکشن کیا کر رہے ہیں ہم کوئی ایک تو بات ہو نا آپ مجھے بتائیں کہ نو مئی کے بعد چلو باقی اس سارے سیاستدان جو ہیں جیسے نے معافی مانگ لی کروڑوں روپے اربوں روپے کھربوں روپے کہ ان پہ الزام آتے تھے تھے معاف ہو گئے یار یہ تو نہیں ہوتا یہ تو حکومت نہیں ہوتی چونکہ فوج ہے وہ جس کو چاہے مالک ہے اس ملک کی جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے نہ کرے بھائی نو مائی کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے ان پہ مقدمہ چلاؤ آگے پیچھے کیا باتیں کرنی اب وہ کہتے نہیں جی چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم اس کو اب اہمیت دے کے آگے نہیں لانا چاہتے اس کے اوپر انہوں نے کسی کو بخشا نہیں ہے کہاں یہ بات کرنے کے قابل ہیں ہماری جو یہ فوجی چنٹا ہے نہیں دکھا کر سکتے میں کہتا ہوں کہ یہ بیٹھ سکتے ہیں دس سبت سے پندرہ سال حکومت میں باقاعدہ چلا سکتے ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں چونکہ انہیں کے بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر سخت بھی ابھی نہیں آ رہی بڑے سے بڑا ہو جو سیاستدان کوئی بولے گا نہیں اب میں بولا ہوں پوری زندگی میرا حشر کیا کیا انہوں نے آپ سارے گواہ ہیں مجھے اس میں ملتان میں بیٹھنے کی جگہ نہیں چھوڑی میرے لیے آج بھی میں آ رہا تھا میں نے کہا میں شاہ صاحب صاحب نے کہا ان کی پوری گلی ہم نے روکی ہوئی ہے ایک فنکشن کر کے مجھے اس کا بھی افسوس ہو رہا ہے مجھے تو آپ کے پریس کلب تک آج تک جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کا فل کرایہ بھی دوں مجھے وہاں پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میں نے تو اب جو کاغذات منظور ہونے تھے میں تو اس مراحل سے گزرا ہوا ہوں جیسے میں تو پچھلے الیکشن میں ابھی آپ کے سامنے ابراہیم جو ہے جو میں اپنا ابراہیم خان اس کے کاغذ کیوں مسرد کیے ہیں کیوں مسرد کیے کہ اس کے وہ نہ نہ دہندہ ہے پچھلے الیکشن میں وہ دہندہ تھا تین آدمی تھے تینوں نہ دہندہ تھے وہ اڑ گئے ان کے کاغذات ایک کا نام تھا عزت محاب جناب یوسف رضا گلانی ساڑھے بتیس کروڑ ان کی زیادہ زیادہ محترمہ تھے وہ انہوں نے جو تھا پرسائڈنگ آفیسر اس نے اس کو اڑا دیا جوید علی شاہ کے ساڑھے چار کروڑ کا نادہندہ اس کو اڑا دیا ابراہیم اس وقت بھی ساٹھ کروڑ کا نادہندہ اس کی بھی اڑا دیا پھر ایک ہی کاغذ منظور ہوئے وہ تھے جوید آشفی کے میں بلا مقابلہ وزیر اپنا ایم این اے بن گیا تھا 
2018 के इलेक्शन में कानो कान खबर नहीं आने दे रही आप लोगों को पता ही भी नहीं है और अगर आज मैं कहता हूं चाह के देखो इब्राहिम क्यों नहीं लड़ रहा बात यह है कि यहां पे जब रास्ते वो बंद करते हैं तो आपके दोस्त भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं सर अगर 8 फरवरी को जैसे आप कह रहे हैं इलेक्शन आपको नजर नहीं आ रहे होंगे आगे क्या नजर आ रहा है क्या सेटअप यही काकड़ नशवी साहब ये रहेंगे निगरान सेटअप या कुछ और होगा कोई कौमी हुकूमत मैं बल्कि यूं कह रहा हूं कि एक हालात को कंट्रोल कर लिया है हमारी एस्टैब्लिशमेंट या हमारी फौज ने या हमारे कमांडर चीफ ने वो 18 8 मई को करा भी दें इलेक्शन तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे भी काकर का भाई होगा एमएनए कोई लेकिन मैं उनसे दरखास्त कर रहा कि आपका कंट्रोल हो गया है हद तक ये आपने सबसे जो ताकतवर फोर्स इमर्ज की थी जमुरी वो समझते हैं कि हम अभी भी उड़ा देंगे जो वकला हैं इमरान खान साहब के मैं समझता हूं कि नहीं वो उनके झांसे में आ चुके हुए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को वक्ति तौर भी सही और एक तरीके का उन्होंने मौतल बना लिया है तो अब वो कराएं या ना कराएं फर्क नहीं पड़ता उन्होंने अब बैठ के देखना है कि हम क्या कि किस किस को कहां कहां पे कर सकते हैं सेटिंग हो चुकी है तो क्या हर जाए करा दें इलेक्शन लेकिन अगर देखेंगे इलेक्शन होने के बाद वहां मसाइल पैदा कर सकते हैं सरदार तो फिर कहेंगे ना करो एक साल के लिए मतलब मुलतवी कर दो तो ये कोई अब ये अब ये कैसे इंतखाब होना ना होना ये बिल्कुल रिलेटिव हो गया है बेमानी बेमानी हो गया लेकिन जिन्होंने बनाई है जांगीर तीन साहब का खाबे भी नहीं सोच सकते थे कि मैंने पार्टी बनानी है ना उन्होंने बनाई है जिन्होंने बनाई है उनसे पूछो कमिश्नर मुल्तान से जाके पूछो लोगों को बुला बुला के कहता है इधर वोट दो इधर ना दो इधर दो यार ये दौर तो ये आया हुआ है कहां बैठा होगा कल को ये कमिश्नर ब्लाब ला के वोट इसको देना है उसको देना है सर अगर हल्के की عوام ने आपको हमेशा की तरह मोहब्बत से नवाजा और आप कामयाब हो गए तो इसको सपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट में जाकर नवाज नहीं मैं नहीं मैं उन असूलों को सपोर्ट करूंगा जिसके लिए मैंने अपने 60 इयर्स जो असूलों पे खड़ा रहा हूं उसमें अगर इमरान का के लोग भी गलत कर करेंगे तो तो मैं कह कह देता हूं मैं नवाज शरीफ साहब के भी कह देता हूं मैं वो बात उसी बात को कहने के लिए तो इलेक्शन लड़ रहा हूं 74 साल मेरी उम्र हो गई है मेरे नवाज शरीफ साहब मुझसे 2 महीने छोटे हैं तो मैं अपना बाकी कुछ मुझसे बड़े भी सदस्यदान हैं जो जब मौजूद हैं मुझे बीमारियों ने घेर लिया लेकिन उसके बावजूद मैं हर इंतखाबल लड़ा है मैं बिना मुकाबला हो गया उन्हें आपके 2018 का तो इसलिए मैं अपना रोल ये है वहां पे भी मैं यही रखूंगा कि जमुरियत जब तक पाकिस्तान में नहीं आती आप मिल के सियासतदान उनको कहूंगा कि मिल के बैठो حکومت کا حصہ بنیں گی یا پوزیشن میں رہیں گی نہیں نہیں میں حکومت کا تو لا حول ولا قوت میں دیکھیں اپ نے پھر چھڑا ہے میں نے ملتان کے اندر ایک سیکنڈ جی میں نے ملتان کے اندر جتنے اس ملتان کو ترقی دی ہے اپ کو لوگوں کو خواب و خیال بھی نہیں ہوگا 
एयरपोर्ट ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यू सरदार साहब आठ साल बाद बने उन्नीस सौ उन्नानवे में इसका सदा हो गया जहाज चल पड़े ना भी मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया वो आन गोइंग प्रोजेक्ट था वो एक हकूमत के अंदर मुकदमा भी नहीं होता फिर अब परवेज मुशर्रफ ने भी दो अरब रुपए दिए आन गोइंग प्रोजेक्ट था फिर सवाल से हमारी खुशकस्मती थी हमारा वजीर अजम शहर का हो गया वो उसका कंट्रीब्यूशन भी होगा लेकिन बुनियादी तौर पे उसको बनवाया मैंने किसी आदमी ने किसी तंजीम ने किसी अताजरों की तनकी तंजीम ने इंटरनेशनल का सोचते ही नहीं थे शक्ल बदल दी मैंने पाकिस्तान मुल्तान की पांच यूनिवर्सिटी मैंने बनाई अब कुछ कहते रहे मैं तो नहीं कहता मेरा बड़ा अजीज है राना महमूद से भाई हर प्रोजेक्ट मैंने इसी हल्के के अंदर कराया है चार पांच यूनिवर्सिटी बनाई हैं मैंने सात कॉलेजेस लड़कियों के पांच कॉलेजेस फिर आपको ये किडनी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जी का बनाया हुआ था किडनी का है नहीं लेकिन मैं जगह नहीं जहाँ मिलती थी वहाँ जाके बना दिया कार्डियोलॉजी हमने बनाया इसका प्रोजेक्ट वो पास करा के पैसे रख लिए जब बनना था मैं यहाँ नहीं बनाना चाहता था उन्होंने एक कोठी में बना के बंद कर दिया उसको दोबारा हिस्सा लेने के लिए नवाज शरीफ नवाज शरीफ से जहाँ मैंने वहाँ लिखवाया पटवारी और तहसीलदार से बुला के जो आपके प्रेस क्लब के पीछे का इलाका है आपके सामने ये हुआ है एक एक चीज़ के अंदर मैंने जान डाली है चूँकि हमारे शेख रशीद साहब से पहले उनके दो बेटे थे तीनों एम एन एस थे डोगल साहबान थे वो इन इन प्रोजेक्ट्स पे बात करना मुनासिब नहीं समझ सकते और मैं शामू साहब और शा अपना यूसरा गिला गिलानी साहब सिकंदर भोसन वो तहसील के अंदर के उनके हल्के थे वो जो काम करते थे या नहीं करते थे वो वहाँ करते थे शहर में उन्होंने एक प्रोजेक्ट ले के नहीं आए हती कि आपके ये फ्लाई ओवर अभी उनसे पूछे ये फ्लाई ओवर हमने प्रोजेक्ट बना के कर दिया वजी अजम से हो सकते गिलानी साहब उन्होंने कहा जी मैं भी अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ मैं इसी शहर का वजीर आजम हूँ इसको मैंने मंजूर कराया एक एक चीज़ आप उठा के देखेंगे मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी जंगें लड़ी हैं यहाँ के लिए ज़बरदस्ती कब्जे कराए सरकारी ज़मीनों पर ताकि वहाँ अच्छा फिर चार चौदह कॉलेज मैंने बनाए इसलिए मैं आप ये बात जो जो फरमा रहे हैं ये मेरा रोल जो है अपोजिशन में रह के भी मैं ये सब कर, कुछ करा चुका हूँ मैं मुझे तो जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है अगर वो उनका मुस्तबिल <coughs> बहुत अच्छा नहीं सर समझ रहा मैं लेकिन ये पाकिस्तान का मुस्तबिल है इमरान खान या सारे सियासतदान ये पाकिस्तान का मुस्तक मुस्तबिल हैं हमें उनका उसका साथ देना चाहिए एक आदमी को आप जेल में डाल के कोई केस भी नहीं है कोई एक केस शुरू तो कर बैठे सजा तो दे देते किसी में ये कोई तरीका नहीं है उसका मुस्तबिल तो हो ना हो पाकिस्तान का मुस्तबिल मुझे अजीज़ है इमरान खान को तो ये बेशक हो, हो सकता है वो सजा भी दे दें शाम साहब को भी सजा मिलेगी अब आपके शहर का है यार शाम हम उसका आप मैंने मुझे सवाल ही भी नहीं करते जो खड़ा है स्टैंड लेके खड़ा है जेल में एक रात भी अपनी मर्जी से कोई नहीं रह सकता और फिर वो तो कभी गए ही नहीं उसके साथ जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है इस हकूमत ने जो मौजूद है ताकत में इन्होंने जितनी ज्यादतियाँ की हैं जुल्म किया है पोलिटिकल लीडरशिप के साथ पोलिटिकल वर्कर्स के साथ ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है मैं सबसे ज़्यादा टॉर्चर मैंने फेस किया हुआ है मुझे तो मुल्तान में बर्फ़ की सिलों पे लाहौर से मैं आया था पकड़ के 
سلا دیا انہوں نے جنوری کی رات میں میرے سارے کپڑے اتارے میرے 